പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ വിജയ് സേതുപതിയുടെ പടം ഇരുപതായപ്പോൾ വിജയ് സാർ ഇരുപത്തൊന്നായപ്പോൾ ധനുഷ് സാർ ആ ഒരു ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് എവിടെയോ എന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി ഇൻറ്റേണൽ തിങ് ഇത്രയും ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർ എന്നാലും പുള്ളിയുടെ ഒരു ബേസിക് സ്കിൽ ലിസണിങ് ആണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലായിരുന്നു ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ലൈക് റൈറ്റ് നൗ ഷി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇമോഷണൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തു പലതും ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ക്രേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഗൗരിയുടെ ഇൻസ്റ്റാ പ്രൊഫൈലില് ഇൻസ്റ്റാ ബയോയില് എ ഗേൾ ഫ്രം നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് എ ലോട്ട് മോർ എന്നെ ഓ നയൻറ്റി സിക്സിലെ കുട്ടി എന്നാണ് പറയാറ് അത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നയൻറ്റി സിക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓ അതിന് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആക്ച്വലി അതാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ബട്ട് ഐ എം അ ലോട്ട് മോർ ദെൻ ദാറ്റ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്കതൊരു ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് ആ ക്യാപ്ഷൻ ബിക്കോസ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമായി കാണും ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് റിലീസായി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അതുവരെ അത് സിങ്ക് ആയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ നജാനു എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ആൾക്കാർ ആ ഈ കുട്ടി തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവട്ടെ ബട്ട് ഐ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു തരത്തിൽ നല്ലതുമാണ് നല്ലതുമാണ് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴും ജാനു ഒരു ചലഞ്ച് ആണോ അത് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങ് കത്തിയില്ല അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഭയങ്കര പുതിയൊരു സംഭവമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പം നയൻറ്റി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജാനു അത്ര ഹിറ്റായപ്പോൾ അയ്യോ ഇനി എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഞാനൊരു ഫ്ലോയിലാണ് പോയത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ലിറ്റിൽ മിസ് റാവത്തിൻ്റെ എൻ്റെ പത്താമത്തെ മൂവിയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൂവി ആണല്ലോ ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഷ്യസ്ലി അത് 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 മാത്രം ആലോചിച്ച് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നല്ല നോട്ട് എന്താ പറയുക അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അതായത് ഹീറോയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് തെലുങ്ക് ഫിലിം റിലീസായി പിന്നെ അടിയെ ഒ ടി ടിയിൽ ഇപ്പം റിലീസായി തിയേറ്ററിലും നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടി ലിറ്റിൽ മിസ് റാവത്ത് തിയേറ്ററിൽ വരുന്നു ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൻ്റെ വെബ് സീരീസ് വരുന്നു ആക്ച്വലി ഈ വർഷം എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ റിലീസ് ആക്ച്വലി ബിഗിനിങ് ശ്രീദേവി ശോഭൻ ബാബു അനുരാഗം ലിറ്റിൽ മിസ് റാവത്തർ ആ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളൊരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ല ബട്ട് ദിസ് യുവർ ഹാസ് ബിൻ വെരി ഹാപ്പനിങ് ഫോർ ഷുവർ നമ്മൾ എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞെല്ലാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ഞാൻ ബിസി ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ഞാൻ ബിസിയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരാൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസസ് ഡിലേ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അതിൻ്റെ സമയത്തെ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് വന്നു സോ ഐ ഐ ഓൾവേസ് കീപ്പ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടല്ല ഒന്നും നടക്കാറ് സോ വി ഷുഡ് ബി പ്ലാൻ റെഡി ഫോർ എനിത്തിങ് ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ വി ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ഇത് നടക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു എനർജി കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോ ദിസ് ഇയർ ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പടങ്ങളുടെ റിലീസും ഉണ്ട് ഓരോ പടങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പാരലി പ്രൊമോഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ പടങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂ
കണ്ടംപ്രറീസ് ൻ്റെ വർക്ക് ആണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ലൈക്ക് ഹൗ ആർ വി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് സോ അത് അതൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ നൗ ഐ എം ലവിങ് ഇറ്റ് വളരെ കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് പത്ത് സിനിമകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം തമിഴിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫിലിം വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ വിജയ് ധനുഷ് അങ്ങനെ വിജയ് സേതുപതി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ ലേണിങ് അവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള ലേണിങ് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ വിജയ് സേതുപതിയുടെ പടം ഇരുപതായപ്പോൾ വിജയ് സാർ ഇരുപത്തൊന്നായപ്പോൾ ധനുഷ് സാർ ഞാൻ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ആരി സാർ ലോകേഷ് കനകരാജ് പ്രേം സാർ അവർ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് ഞാൻ അങ്ങ് ആ ഒഴുക്കിൽ പോവുമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാറിയതാണ് ഞാൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓ ഇതായിരിക്കണം എൻ്റെ അങ്ങേറ്റം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എനിക്ക് അത് ഞാൻ ചെയ്തു ആ ഒരു ഇന്നസെൻസ് ആയിരുന്നോ അതോ അറിവില്ലായ്മ ആയിരുന്നോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ നല്ലോണം മാനേജ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിനെ അതൊന്നും ഇരുന്ന് അയ്യോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് പഠിക്കണല്ലോ ഐ തിങ്ക് ഐ ഡിൻ ഡു മച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ചിലവർ എന്നോട് പറയും ഈ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് ബട്ട് ദ ലേണിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ലേൺ ചെയ്തേക്കാളും പലപ്പോഴും ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഐ ലേൺ ടു ലോട്ട് ഫ്രം ദീസ് പീപ്പിൾ ക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ആസ് ഐ സെഡ് അറിവില്ലായിരുന്നു ടു ബി ഓണസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇപ്പം വിജയ് സാർ ഈ സച്ച് എ ഗുഡ് ലെസണർ അത് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കാന്ന് ഇത്രയും ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർ എന്നാലും പുള്ളിയുടെ ഒരു ബേസിക് സ്കിൽ ലിസണിങ് ആണ് അത് അത് ഭയങ്കര ജെനുവിൻ ആയിട്ടും ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഈ പുറത്ത് ഉള്ള മറ്റേ എന്താ പറയുക പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വാട്ട് മേക്സ് യു ഹ്യൂമൻ ഇസ് ബീങ് ഏബിൾ ടു ലിസൺ ആൻഡ് എംപത്തൈസ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ധനുഷ് സാറിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ആവാൻ പറ്റുന്നൊരു പുള്ളി പുള്ളിയുടെ എഴുത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻ്റലക്ച്വലി ഒരു ഇതിലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിജയ് സേതുപതി സാർ വളരെ ചില്ലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മന ചില്ല് മനുഷ്യനാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് മോർ ദെൻ ദ ആക്ടിങ് പാർട്ട് അത്രയും മെച്ചോർഡ് അല്ലാത്തൊരു പ്രായത്തിൽ നിന്ന് മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പം പുതിയ ഇപ്പം ലിറ്റിൽ മിസ്റ്റർ അവത്തറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് പുതിയ ഹീറോ ആണ് ഒരു പുതിയ ടീമാണ് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ കേട്ടത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഓൺ ആവാൻ ഗൗരി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അപ്പം ആ മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരു ട്രാവലിൻ്റെ പാട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഗെയിൻ ചെയ്തത് അതെ ട്വൻറ്റി വൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏപ്രിൽ ഞാൻ കോവിഡ് പിടിച്ച് ഭയങ്കര സീനായിട്ട് നാട്ടിൽ ക്വാറൻറ്റീനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ഇവരെ മീറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷ ആൻഡ് വിഷ്ണു റൈറ്റർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ആം സംബഡി ഹു തിങ്സ് എ ലോട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര എപ്പോഴും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയും മൽ തിങ്സ് ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രൊഫഷണൽ മല്ലർ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു എവിടെയോ എന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി ഇൻറ്റേണൽ തിങ് അവരും റെഫറൻസ് സോങ്സ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് ഒരു ആ പടം എൻ്റെ മുന്നിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ഐ വാസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ വെയർ ഇത് ട്വൻറ്റി വൺ ആയി ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷത്തിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ത്വരയുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പടം ചെയ്യണം അത് നല്ലോണം മൗണ്ടഡ് ആണോ അത് ബിഗ് നെയിംസ് ഉണ്ടോ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടോ ഇത് ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് റിലീസ് അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ എനിക്ക് ഈ പടം ചെയ്യണം അത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ
ആ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിലെ നല്ല ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ജോബ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒരു നാല് നാലര വർഷം ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടി അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻസ്പയറിങ് എൻ്റെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഞാനത് ഓർക്കും അപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും യെസ് ഐ ഗോട്ട് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബട്ട് ഐ നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് സോ അങ്ങനെ കേട്ട് പിന്നെ ഗോവിന്ദേട്ടനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഗോവിന്ദേട്ടനോട് കഥ പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോ കോളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഈ നാല് വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനത് എന്താ പറയുക കോൺഷ്യസ്ലി എടുത്ത ഡെസിഷൻ ഒന്നുമല്ല ഓ ഞാൻ വലിയ മറ്റേ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഇതാ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓർഗാനിക്കലി ഹാപ്പൻഡ് ഐ തിങ്ക് ചില മനുഷ്യരുടെ എനർജി ആ കഥയിലുള്ള സത്യം ആ ക്യാരക്ടറിലുള്ളൊരു സോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ലിറ്റിൽ മിസ് റാവത്തറിൽ കിട്ടി അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓണായി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഓണായി അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗൗരി ആ കാരണം ഓ ശരിയാണല്ലോ ഞാനാണല്ലോ ലൈക്ക് ആൻഡ് എവർ സിൻസ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഐ ഹാവ് ബിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ മീറ്റിങ്സ് സൂമിലും എല്ലാ ചർച്ചയിലും ഞാൻ ഭാഗമാണ് ആൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദ ഡേ ടേക്ക് മൈ ഒപ്പീനിയൻ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആ സ്പേസ് ഇതുവരെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം മേക്കറും തന്നിട്ടില്ല ഫിലിം ആസ് എ ടീം ആസ് എ ടോട്ടൽ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ തർക്കം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്യില്ലായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ദ ഹാവ് എ സേ ഇൻ തിങ്സ് ഗൗരിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു വാല്യൂ എനിക്ക് നൽകി ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കാരണം ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി എംപവറിങ് ഫീലിംഗ് ജേർണലിസവും സൈക്കോളജിയും ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ഗൗരി ഇങ്ങനെ ഒരു കരിയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ എത്തും എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഒട്ടുമില്ല എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സിനിമകൾ കണ്ടാണ് വളർന്നത് ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് അക്കാഡമിക്കലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് നല്ലോണം പഠിക്കുമായിരുന്നു എക്സ്ട്രാ കറിക്കുലേഴ്സിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു കൾച്ചറൽ സെക്രട്ടറി അങ്ങനത്തെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഞങ്ങളെ കുറേ പടങ്ങൾ കണ്ട് വളർത്തി അവിടെ ചെന്നൈയിൽ സിനിമകളല്ലാതെ വലിയ അത്ര എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു സാറ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഉള്ളൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പടം നല്ലോണം ചീത്തയാണോ ഏതെങ്കിലും പടത്തിന് പോയിരിക്കും അതൊരു ഇതാണ് ഞാൻ ഹാഫ് ഡേ സ്കൂൾ കഴിയും കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങും റെഡിയാവും ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിനും തിരിച്ചു വരും ഷട പണിയെന്ന് റെഡിയായി തിയേറ്ററിൽ പോകും ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ സോ ഞങ്ങളുടെ പ്രീ ബോർഡ്സ് നടന്നാലും മായാജാലിൽ രണ്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഷോ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി അങ്ങ് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ തിയേറ്ററിലായിരുന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ശോഭന മാമിൻ്റെ പണ്ട് തൊട്ടുള്ള നേരെ ജോയ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹിഡൻ ജെംസ് അതൊക്കെ കണ്ട് എനിക്ക് സിമി ഗരേവാൾ രേഖാ മീനൻ്റെ അങ്ങനത്തെ എനിക്കതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അവരുടെ ഈ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് അവരവരുടെ ആർട്ടിനെ പറ്റി പറയുന്ന രീതി അത്ര പാഷനോടെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ബട്ട് ഐ നെവർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് തോട്ട് ഞാനൊരു ആക്ടർ ആവുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഒരു ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കഴിവുണ്ടോ ആ ഒരു അങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡ് പോയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ ക്ലാസിക്കലി ട്രെയിൻഡ് ആണ് ഭരതനാട്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഒരു പ്രസൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവിടുത്തെ ഒരു മാജിക് ടു ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം പക്ഷെ ഇപ്പം എന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചമ്മു എനിക്കെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാമിലി ആയിട്ട് കൂടുമ്പോൾ ആ പൊന്നു ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഒന്ന് കളിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ആങ്ഷ ആങ്ഷ്യസ് ആക്കും പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജിലൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരും ലൈറ്റും അതൊന്നും തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കോളേജിൽ കയറി അവിടെയും ഡാൻസ് ടീം ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ ചെയ്തു ഡാൻസ് ടീം സൈൻ ചെയ്തു ഉള്ള എല്ലാ ഓഡിഷനും ക്രൈസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ഡാൻസ് ഓഡിഷ
ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരെ രാവിലെ രണ്ട് പിന്നലും കിട്ടി പോവും എന്തോ പറയുന്നത് ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം പ്രേം സാറ് പറയും ചില സീനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരിത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വാലിഡേഷൻ തന്നിരുന്നു ഓക്കെ പ്രേം സാർ എൻ്റെ ഒരു മെൻറ്ററിനെ പോലെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം എൻ്റെ അങ്കിളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു കോളേജിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഷീ ഹി ഷീ വിൽ ബി ലൈക്ക് യുവർ ഓൺ ഡോട്ടർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ വെൻ യു മേക്ക് സംബഡി യു റെസ്പെക്ട് പ്രൗഡ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോഴും എനിക്ക് അത് കത്തിയില്ല പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുക ഇത് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റൂല ലൈക് യു യു ആർ റിയാക്ടിങ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈവൻ ആക്ടിങ് അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് വേ ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അന്ന് എടുത്ത ഡിസിഷനാണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുവാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് കയറും ഇപ്പം ലിറ്റിൽ മിസ് റാവുത്തറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഷോർട്ട് ഗേൾ ആൻഡ് ടോൾ ബോയ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും സിനിമയിലുള്ളത് റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആക്ച്വലി നേന റാവത്തറിന് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഷോർട്ട്നെസ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അവൻ്റെ പൊക്കാണ് പ്രശ്നം സോ ഷീ ഈസ് എ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഈ ഛോട്ട പാക്കറ്റ് ബഡാ ധമാക്ക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നേന അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി പണ്ട് പണ്ടല്ല ഇപ്പോഴും കുറച്ചുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് ഫാമിലി വൈസ് ജീൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊക്കം പൊതുവേ കുറവാണ് എല്ലാവർക്കും അത് എപ്പോഴും ഞാൻ അമ്മയോടും ഇങ്ങനെ ക്രിബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അമ്മ പൊക്കം അമ്മ ഇങ്ങനെ പൊക്കം കുറവ് തോന്നിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പം അമ്മ പറയും നിനക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വൈ യു ഫോക്കസിങ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം മാത്രം അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഐ ട്രൈ ആൻഡ് ചേഞ്ച് മൈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക ദ ഗ്രാസ് ഇസ് ഗ്രീനർ ഓൺ ദി അതേ സൈഡ് റൈറ്റ് സോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓ വെൻ എ ടോൾ പേഴ്സൺ കംസ് അവർ എഫേർട്ട്ലെസ് ആണെന്ന് തോന്നും ഒരു പവർ ഡൈൻ എന്തൊക്കെയോ അതെൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു വട്ടത്തരങ്ങളായിരിക്കണം പക്ഷെ എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലായിരുന്നു ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ലൈക്ക് റൈറ്റ് നൗ പടങ്ങളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അത് എന്തായാലും നമ്മൾ മൈൻഡിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പലവരും നമ്മളെ കൊച്ചാക്കും ലിറ്ററലി ആൻഡ് ഫിഗറേറ്റീവ്ലി ലൈക്ക് സൈസ് കുറവാ അങ്ങനത്തെ ഓ മാച്ച് ആവില്ല പിന്നെ ആൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ പടത്തിന് ഇത് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലീഡ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉയർന്ന് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോൺ വോണ്ട് ടു റിമെമ്പർ തിങ്സ് വിൽ റിമൈൻഡ് യു ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്കതൊന്നും അത്ര റെലവൻ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഫിസിക്കാലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണല്ലോ ബട്ട് ഇറ്റ് മോർ ടു എറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെയോ നേന ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു മീ എനിക്കത് ശേഷ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് എൻ്റെ എന്നെ എന്നെ കുറിച്ചാണോ ഈ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സോ സിമിലർ ടു ദ വേ ഐ തിങ്ക് സോ ഇന്നർ വർക്കിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഞാൻ നേനയായിട്ട് എ ബിയോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നു എനിക്കത് ശേഷയോടല്ല എ ബിയോട് ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിട്രയൽ എല്ലാം ഭയങ്കര ഇൻറ്റേണലായി ആക്ച്വലി എവറിങ് അബൌട്ട് ലിറ്റിൽ മിസ് റാവത്തർ ആൻഡ് നേന ബിക്കം വെരി പേഴ്സണൽ വെരി പേഴ്സണൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ജോക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ നേനയായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പണ്ടില്ലാത്ത കുറെ സ്വഭാവങ്ങളെ ഇപ്പൊ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൗഡായിട്ട് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗൗരിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്
സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ബാങ്ക് അപ്പ് ഓൺ അത് ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്കാലിറ്റി ചിലവരുടെ എനിക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്രസീവ്നെസ് ചിലവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത സുഴൽ ടു സൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നലെ ആ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു യുർ ഐസ് ഇസ് വാട്ട് മേക്സ് അസ് വാണ്ട് യു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ അമ്മക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടാവും ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് റാവത്തർ എന്തായാലും പൊക്കും കുറവുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ നയൻറ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കത് കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഇത് ഉങ്ങളെപ്പാത്ത പാവമാ തരുന്നു ഒരു സിമ്പത്തി തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചിനെ പോലെ തോന്നുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് പക്ഷേ ഈ വിക്റ്റിം പരിപാടി കൂടിയപ്പോഴാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭീകരമായൊരു സംഭവം എനിക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ വരാൻ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് നോ പറയാൻ തുടങ്ങി ലൈക്ക് സൂസൈഡ് വിക്റ്റിം റേപ്പ് വിക്റ്റിം അത് ആ വിക്റ്റിം കളിയിലോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ദറ്റ്സ് ദറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ്സ് വെരി ഈസി അല്ലെ ലൈക് പ്രോ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് പോലെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആവണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഈ നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ലൈഫ് ലോങ് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആയി ആ ഒരു ഏജിലാണ് അങ്ങനെ ആവുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ മെച്ചോർഡ് ആയി വരുന്ന പ്രായത്തിലെ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും അതേ ഒരു ഹൈപ്പും അതേ ഒരു റിസൾട്ടും ഉണ്ടാവാതെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണൽ രീതിയിൽ എടുത്തത് അത് ശരിയാ കേട്ടോ ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ റാവത്തറിന്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ തന്നെ ഞങ്ങള് ജെനിഫർ ലോറൻസ് ഏതോ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തൊരു ജോക്ക് പോലെ പുള്ളിക്കാരി ഓരോരുത്തരോട് പോയി ചോദിക്കും ഹി ഡി നോ ഹു ജെനിഫർ ലോറൻസ് അവരിങ്ങനെ പറയേ ഇല്ല ജെനിഫർ ആനിസ്റ്റൻ ആണോ വി ഡോ നോ ഹു യു ആർ അങ്ങനെ ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാരിയെ തന്നെ സോ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു മോൾ കൊച്ചിയിൽ ഒരു മോളിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഗൗരി ആരാന്നറിയോ ഈ അറിഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഗൗരി ആ നയൻറ്റി സിക്സ് എല്ലാവർക്കും നയൻറ്റി സിക്സ് അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതാ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഹൈ ഇപ്പം അനുഗ്രഹീതൻ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ കുറേ സം എന്താ പറയുക ഐ വാസ് വെരി എടുക്കണോ വേണ്ടയോ ഭയങ്കര സെക്കൻഡ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് എവിടെയോ നയൻറ്റി സിക്സ് ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ലക്ക് ആണോ എന്ന് തോന്നി ലൈക്ക് ഐ ഐ ഡിൻ തിങ്ക് ഇതെന്താ ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തതല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഇനി ഒരു സെക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ സെക്കൻഡ് മൂവി മേക്സ് ഓ ബ്രേക്സ് യു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷർ ആയിരുന്നു ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഈ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് ചെയ്യായിരുന്നു അതായിരുന്നു എൻ്റെ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ചില പ്രോജക്ട്സ് കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട അത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റേ ഗ്രൗണ്ടഡ് ബിക്കോസ് ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം പെട്ടെന്ന് മാറിയാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് സോ ഹാവിങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് അത് ബാധിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും ആ ഒരു ഫേസ്റ്റ് മൂവി തന്നെയാണല്ലോ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദ ഡൂ ഇറ്റ് ഓൺ പേർപ്പസ് അവർക്ക് നയൻറ്റി സിക്സിൽ എന്തോ ഒരു സോൾ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് അൺഡിനയബിൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഫേസ്റ്റ് ലവ് ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റൂല സോ ഞാൻ അവരെ ഇപ്പോൾ മറക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം റിലീസായ പടത്തിനെ പറ്റി പറ എന്ന് പറയാനും പറ്റൂല ഐ തിങ്ക് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ബെറ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ ആദ്യ സിനിമയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഗവരിക്ക് വരുന്നത് കൂടുതലും റൊമാൻറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഓരോ സിനിമയിലും റൊമാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു വരുമ്പം ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഓരോ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും
അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് കുറെ ഫ്രിൻസിൻസ് ലിറ്റിൽ മിസ് റാവത്തൂറിലാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു തിയേറ്റർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വി ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബ്രിങ് എസ് ഓൾ ടുഗദർ ഷേർഷയ്ക്കും എനിക്ക് അത് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണമായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റൺസ് ഓൺ ബോത്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അപ്പം ആ അത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സറണ്ടറായി വളനറബിളായി എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കുറേ നാ കുറേ നാൾ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വന്നു സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദറ്റ് എവി ഉണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം 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 അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഐ എം ഡൂയിങ് വർക്ക് ഷോപ്സ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് നവ രസാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്വൽവ് ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പ് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഞാനത് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ കംഫേർട്ട് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ അഭിനയത്തിൽ അത് തോന്നി ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പരിപാടി എവിടെയോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെയോ ഒരു പിടുത്തം ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു മറ്റേ അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മളൊരു ഫ്രീ ഫ്ലോ ആവണമല്ലോ ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കണമല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യശക്തിയൊക്കെ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഞാൻ ആക്ച്വലി ബ്ലോക്ക് സ്ലോട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് യു അപ്പ് എസ് എ പേഴ്സൺ അ ലോട്ട് ആ ട്വൽവ് ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഞാനൊരു ത്രീ ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്തു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബിൽഡിങ് അത് തന്നെ നമ്മളെ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ആക്ടർ ആവാ ആക്ടറായി ബെറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സൊല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ഇല്ല ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പോകണം അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് നവരോസയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് വേണം എനിക്ക് വോയിസ് എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ട സ്ട്രെയിൻ ആവുന്നു അതെനിക്ക് പഠിക്കണം ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്നോട് ട്രെയിനർ വിവേക് പറഞ്ഞത് you come without no expectations that's when you find yourself appa anganathe oru work in progress aanu paladum naan experience cheyan crave cheyunnund because i feel like as an actor that helps adu palapulu oru discipline ne conflict um avunnu undu for instance ipo ee oru experience maybe ende orakam kalanjittu irikkum naan cheyandathu pakshe adende it's like always a this thing but i think workshops are really helping me adu പ്രോപ്പർ റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷെ എവിടെയോ അത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലേണിങ് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല നേനാറാവത്തർ എല്ലാവരും മറക്കാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ആവട്ടെ എന്ന് ആൻഡ് ഫോർ ഷേർഷ ആൻഡ് വിഷ്ണു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ലിറ്റിൽ ബേബി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രീമാണ് അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പോയി കാണണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതാണ് പടത്തിൽ കണ്ടെന്റ് ഉണ്ട് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ പ്രോജക്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ആ സോൾ ഉണ്ട് ഈ ആൾക്കാരെ തിയേറ്ററിലോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അത് ആ ഒരു വിശ്വാസം കൂടുതൽ ലേണിങ് ഉണ്ടാവട്ടെ അതനുസരിച്ച് ഉള്ള ഗൗരിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരട്ടെ താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്